Okay, so magandang madaling araw na naman mga kasibak. So, andito na naman nga pala si Momo ng Subakerox ng Okada. And another episode din naman na madaling araw kwentuhan natin. And bago ang lahat, time check muna. So, alas 3 gis na ng 24 ng Abril, year 2020. And by the way, gusto ko nga palang bumate sa isa sa mga pinakabumubuo ng Subakerox ng Okada. Walang iba kundi si Kylie 155. So, happy birthday. Wish you all the best. And hanggang doon muna kung ano man yung personal kong mensahe. Sa'yo na lang idediretso. Anyways, gusto ko rin magpasalamat sa lahat na sumusuport ang mga kasibak uh, mula Norte hanggang Timog. Uh, salamat pala sa walang sawang pagsuporta nyo. Nakakatuwa at nakakwentuhan ko kayo hanggang sa comments. And sana uh, kung may mga katanungan kayo, just feel free to comment it below and pipilitin ko talaga na masagot yan. Right? So kung may mga request kayo tulad ng shoutout so special topics, eh, huwag kayo mahiya na i-comment ito at pipilitin ko na uh, punan yung mga takatanungan nyo. Right? So gusto ko muna rin magpasalamat syempre sa uh, JCS Racing kay Boss Pong and Boss King, MMVT Clothing kay Boss Jack, syempre sa Team Graffiti Suicide Squad, And shoutout din sa Sun Racing Philippines at sa lahat na sumusuporta, right? So, overwhelmed talaga ako sa mainit na pagsuporta nyo sa araw-araw na dumadaan, right? So, munting paalaala rin mga kasibak. So, medyo may chismis na nga na uh, extended na nga ang ECQ natin dahil kay paring COVID ngayong May 15. And hopefully, sana dumating na yung araw na matapos na tong lahat, umalis na si paring COVID na napakapasaway. Para makabalik na tayo sa mga normal natin buhay, pero sana lang wag na nating ulitin yung mga hindi magagandang ginagawa natin noon bago nangyari itong quarantine. Alright? So, punta na tayo sa pinaka-topic natin for today. So, walang iba kundi ang quick throttle. So, basically mga kasibak, itong topic na to is requested by uh, Sir Mark Leo Murtores ng Tropang Dumaguete. And... Napansin ko kasi almost ilang araw na palagi nilang kinokomment to na sana nga mag-release ako o maglabas ako ng vlog regarding this at kung ano raw ba yung idea ko sa quick throttle. Alright, so bago ang lahat mga kasibak, ha, itong itatakal natin vlog na to eh, sa hatiin ko siya sa iba't ibang parte. First off is, ang introduction ko sa quick throttle, kung ano ba yung pagkakaintindi ko rito. Pangalawa, ano yung pros ng quick throttle? Pangatlo, yung cons, syempre hindi pwede mawala. Pang-apat is kung marirecommend ako ba sa inyo. And panlima is yung different brands and prices neto na nasa merkado. Okay? So punta muna tayo dun sa pinaka-normal na explanation. Ano ba ang quick throttle? Okay, so ang quick throttle is a modified uh, type ng throttle ng motor. O yung silinyador na tinatawag. So ano ba ang nagagawa neto? So ganito yan mga kasi baka. Ang quick throttle kasi, let's say sabihin natin, yung pag silinyador mo sa isang normal na throttle ng motor o yung stock na tinatawag, let's say yung 100% mo sa circular uh, maneuver mo sa, sa quick throttle is kaya mo siya makuha by 50% lang. So, ibig sabihin, mas madali. Right? So, ganito kasi yan. Ang quick throttle is siya yung throttle na siya yung pinakasilinyador. Kung baga, sa kanya kinukonekta yung throttle cables which is yung nagko-control ng pagtakbo ng motor kung tatakbo ba o titigil. Alright? So, ibig sabihin, kung baga, si quick throttle is siya yung tipo ng throttle na on steroids. Alright? So, punta tayo dun sa pros ng quick throttle nga. Okay? So, unang-una, na para sa akin, na pros niya, eh syempre, hindi natin pwede i-deny, magpakatotoon na tayo, is yung forma. Since yung body ng quick throttle is mas malaki, unlike sa stock, so ibig sabihin na kalabas siya. Lalong-lalo na, na sila Domino, na brand, o si Active, eh may mga different color variants, let's say may star, ay merong, uh, merong chrome na kulay, may gold, may black, tapos nakalagay yung tatak, nagmumura yung tatak sa laki, something na may angas factor. So, okay siya. ba? Diba? Medyo maangas. So, add pa tayo sa susunod na pros niya. Ganito yan. For example, mga kasibak, isa to sa mga nagustuhan ko kung bakit ako nag-quick throttle. Since ang dami nagtatanong kasi, Sir Momo, bait na pansin namin na sa lahat ng motor mo, naka-quick throw ka. Ganito kasi yan. Let's say, nasa mahabang stretch ka, diretso. Kapag Uh, kapag magde-develop ka ng speed o mag-aangat ka ng bilis, so ibababa mo si throttle mo, tama? So kapag nakastock ka, piga kung piga. 
unlike kapag naka-quick throw ka, hindi mo na kailangan magbago ng posture. So, konting piga mo lang. Ando na yung power na hinihingi mo. Okay? Added pa na maganda rin para sa kanya is eto pa. Uh, kapag naka-quick throw ka, mas mabilis mong makuha yung RPM na gusto mo unlike sa trate lang na normal. Bakit ka mo? Katulad nga nung sinabi ko, quick throw siya, so konting buga mo, yung pinaka-trottle intake niya, eh mas malaki kagad ang ibinubog ang pwersa nito, so nakukuha mo kagad yung RPM o yung performance o yung, uh, yung tinatawag nating throttle response ng mas mabilis, unlike sa stock. Okay, so medyo puntos yun, ba? Diba? Hindi ka na mahihirapan, comfortable ka pa lalo na sa long rides. Right? Magtataka kayo na medyo konti lang yung sasabihin kong pros. Bakit kaya? Kasi for the very first time, ngayon lang ako magre-review ng isang uh, accessory o isang uh, motorcycle upgrade na kung saan medyo mas marami yung cons. Right? So, punta na tayo sa cons. Ito kasi yan, mga kasi baka. Number one cons para sa akin nito is ang quick throttle ay eh, hindi para sa mga beginner riders. Naniniwala ako ang quick throttle ay eh, para sa mga intermediate riders na. Bakit ka mo? Kasi nga, the fact na mas malaki ang binubuga niya in a short period of time, eh mas malakas yung power na ibinubuga ng motor. So, ibig sabihin, applicable siya sa mga rider na magaling sa hard braking. Bakit ka mo? Kasi una sa lahat, kapag bumuga ka dyan, tapos andyan ka agad yung speed eh. Correct, uh, ikokorek ko lang kayo mga kasi baka huwag niyong iisipin na, na porket nag-quick throw kayo, e bibilis yung motor. Mas mabilis lang yung response niya. Pero kung iniisip nyo na madadagdagan yung speed niya, hindi. Ganun pa rin yan. Right? So, para sa akin, medyo delikado siya, lalo na sa mga beginner riders. So, better yet, kung ang motor mo walang ABS, added point na naman to para sa cons ko. Bakit ka mo? Kasi kung hard breaker ka, sanay ka mag hard, ah, hindi ka sanay mag hard break, o kaya naman hard breaker ka at the same time, si ABS na capable ng mga motor, ang dapat mong lagyan ng quick throw. Bakit ka mo? At least kung may aksidente mangyari o may mishap na, ah, mishap na hindi ka magawa, ay na mangyari, at least may fall baka, which is the ABS. Unlike kapag hindi ka naka-ABS, there's a big tendency na pwede kang mag-slide. Pwede kang mag-skid. Dahil sa quick throttle mo. Okay? So, another con is, let's say, sabihin natin, naka-single cable quick throttle ka. So, ibig sabihin, applicable tong quick throttle na to sa mga decarburador. So, ibig sabihin, there is a big chance in the long run ng carb overflow. Ano ba yung sinasabi kong carb overflow? Ganito kasi yan. Sa FI kasi, naka-injectors tayo. So, ibig sabihin, yung buga ng gasolina is controlled. Gawa na may computer box pa. Unlike kay carburador, wala. And at the same time, katulad nga nung sinabi ko, medyo radical ang magiging performance ng motor mo since sa quick throttle siya, which is not dedicatedly built para doon sa motor. Wala namang motor ang built talaga for quick throttle. Pero kasi kaya mo nga siya ginagawa for better performance kasi napapansin ko si quick throttle is more applicable sa mga enduro motorcycles o kaya doon sa mga pang motocross. Bakit ka mo? Kasi mas kailangan nila ng buga ng power in a short period of time dahil sa putik sila dumadaan o sa lupa. Unlike ng mga normal na motor na dumadaan sa smooth roads like asfalto or semento na hindi naman nagre-require na sobrang power para umabante ka. Right? So, meron pa palang isa na napansin ko. Sir Momo, may nagtanong, pag nag-quitro ka ba, lalakas ka sa gas? Honestly, hindi ko alam. Kasi, may mga nakikita akong post na ganyan. Pero kasi, hindi mo naman pwedeng i-conclude na dahil nag-quick throttle ka, eh, magiging drastic yung gas consumption mo. Bakit ka mo? Kasi wala naman siyang kinalaman. Kaya lang siguro siya lumalakas is kasi mas mabilis niyang makuha yung power na hinihingi mo sa konting piga mo. Another cons ko rito, si quick throttle, eh para kanila boy bomba. Kung ikaw yung mahilig magbomba, mahilig mag broom broom kung saan saan, yan ang para sa'yo. Dahil konting ganun mo, lalo na kung naka-chicken pipe ka, kung anumang malutong na pipe na yan, rinig ka agad. Okay? So, eto pa. Ito yung pinaka-last ko na cons ko para sa kanya. Medyo mahirap siyang i-install. At ang pinaka-worst na pwedeng mangyari is, pwede siyang, ay may tendency siya sa tinatawag na throttle lock. 
Ano ba yung throttle lock? Let's say sabihin natin tumatakbo ka. Ngayon, si throttle cable mo naglock sa loob. Isipin mo na lang kung tumatakbo ka ng isang daan, hindi mo maibalik. Paano gagawin mo? ba? Diba? Lalo na kung mabilis ka magpanik. So katulad nga nung sinasabi ko dati pa kasi back, when it comes to engine or motorcycle uh, accessories or upgrades, kapag nalalagay o merong tendency na mailagay sa, ala, uh, sa alanganin yung lagay mo as a rider, especially your safety and your life itself, medyo off ako dyan. Alright? So kung hindi ko naman siya kailangan talaga, bakit ko siya ikakabit? Okay? Hindi ko... Uh, isa sa alang-alang yung forma factor na at the end of the day, alam ko naman na pwedeng malagay sa hindi magandang sitwasyon yung sarili kong buhay. Okay? So, essential ba to? Yes or no? Para sa akin, hindi siya essential. Forma lang siya talaga. Kasi, naniniwala ako, yung motor mo tatakbo ng tama, yan, tatakbo ng maganda yan, nang hindi ka nakaganyan. No need for that, on, uh, honestly. Pero kasi, Kadalasan na nakikita ko na nagaganyan is eh, syempre yung mga nagmo-motor show kasi pandiin yan. Alright? Tapos sasabihin pa nila, Sir, ano pa po bang pwedeng i-upgrade sa throttle? Ano bang akala nyo? Pag bumili kayo ng quick throttle, tapos na yung gastos nyo? May mga fittings pa yan. Pwedeng stock, oo. Pwedeng stock cable, pwedeng stock fittings. Pero kung gusto nyo pang dumiin, syempre, ang domino na lang na stock fittings, dalawang libo na. Tapos yung Thailand throttle cable for FI, nasa 1.5 na yung pair. Ngayon, yung mga iba nagtitipe eh, dito sa Pilipinas, may iba kasi silang diskarte. Ang ginagamit nilang throttle cable is throttle cable ng bike, which is not a good thing to do. Bakit ka mo? Dahil yung ulo nun natatanggal. Tried and tested ko yan, mga kasibak. Promise. So, it's better yet, mag-invest ka sa mga original parts. So, ito pa yung susunod. Marami kayo nakikita, yung mga Class A copies. Hindi siya maganda. Yun ang totoo. So, alam ko ito man, katulad nga sinabi ko, di ba? When it comes to engine performance or engine upgrades or motorcycle upgrades na may kinalaman sa speed o pinaka-performance na ng motor, it's better yet na ambilin mo yung original instead of the copies or fake ones. Okay? So, ganito lang yun, mga kasiba ka. Wag kung ano ba ang, ta ang tanong ko pala? May re-recommend ako ba ito sa inyo? Yes or no? Hindi na. Wag na. Sa ibang accessory na lang kayo. Pero kung gusto nyo talagang Magkaroon ng ganyan, better yet, mag-invest ka sa Orig. So, ano ba yung mga brands na maganda when it comes to quick throws? Okay, so brands naman ng quick throttle, syempre si Domino. Yan, ang price range na, throttle, uh, quick throttle alone. Ha? Nasa 4,000 to 4,500. Si Active naman na ganun din ang presyo. Tapos, syempre si... Uh, si Uma Racing, yan, tried and tested yan when it comes to mga uh, underbone like Raider and Sniper. So, nasa 1,800 to 2,500 yan. Siyempre, si Akusato Japan, yan, okay din yan. And basically, mga kasibak, iba't iba man yung design nila. At the end of the day, same performance yung mga yan, as long as original yung pinipurchase nyo. Okay? So, hanggang dito na lang muna, mga kasibak. So, yan ang isimpleng idea ko. Pero kasi talaga, sinasabi ko sa inyo, hindi ko naman kayo sasabihin na bumili ng mga bagay-bagay na, alam nyo yun, hindi naman talaga ganun makakatulong. Kasi may iba naman tayong choices para papormahin yung motor natin without sacrificing anything at all. Kasi nga si Quick Throttle, medyo pang intermediate yan eh. Katulad nga no sinabi ko kanina. So it's better yet, pumili na lang muna tayo ng iba. Pero kung mapilit ka, Better settle dun sa mga original, wag dun sa mga copy, okay? It's for your own safety as well, kasi ba? Alright? So, hanggang dito na lang muna. Salamat sa panonood. And by the way, bago ako magpaalam, lagi nyo tatandaan yung munti naming paalaala na always try for progress, not for perfection. Okay lang mabagal, basta umaabante. Lagi mong tatandaan ng lahat ng mga maestro sa niya nagsimula sa pagiging estudyante. Okay? So, salamat mga kasibak. God bless. And hopefully, malift na tong ECQ natin para makabalik na tayo sa dati natin. Pero, uh, hanggang ngayon, syempre, kung ganito muna yung nangyayari, magtulungan tayo. Alright? Doon din naman tayo pupunta. So, wala naman mawawala. So, hanggang dito na lang muna si Momo. God bless. See you soon. Alright? Bye-bye.